哈喽，大家好，欢迎回到我的频道，我是妮娜。今天呢是二零二零年的农历新年的第一周，在这里呀、啊，我给大家献上一份最真挚的新春问候，感谢大家在二零一九年对我频道的支持和陪伴。好了，我们今天来聊什么呢？来聊一下房地产的炒房投资、财商运用，还有各类的法则。财商这个词啊就很有趣了，我们常知道的有智商，还有情商。那么财商是什么呢？我最早接触这个词啊，是源自于罗伯特清崎的《富爸爸穷爸爸》书中啊，曾写到一个很有趣的观点，就是金钱就是力量。但是啊，有比金钱更重要的力量就是人的头脑和从错误的过程中学习、创造和管理金钱的能力。换句话说呢，就是钱固然是非常重要的。但更重要的就是赚钱和理财的头脑。那么财商呢，就是赚钱和理财的能力啦。每个人呢、啊，对赚钱、理财和财富的认知，决定了未来的人生走向。那么房地产呢，作为其中在美国投资最普遍、投资回报率相对较高、投资风险相对较低的投资工具之一呢，培养正确的财商，在房地产的炒房获利中意义是很重大的。那么炒房中要注意运用哪些财商的法则呢？投资房的类型上，我们之前有讲过，有短期翻新获利，也就是 fix and flip 炒房，还有呢就是长期增值 buy and hold 出租房。我们在这里就姑且把它们放在一起来探讨一下。先说几点吧。第一，不要让投资房围着钱转，而是要让钱围着投资房转。这个意味着就是要尽量的让房屋创造正向现金流，以租养房。简单来说呢，就是不要总想着用钱砸出来一栋投资房，把它装得多么的高大上，多么的漂亮，以为这样啊就会稳赚不赔，而是呢要想办法让房子本身生钱，不断的自我创造利益。这样做呢，既实际又减少了投资风险。第二啊，就是不要盲目的投资，人云亦云跟大六，大家都说商铺住宅、办公、三合一、高层赚钱，你也跟着去投三合一。结果呀，被缺乏经验、不了解市场，还有不准确的建议带跑偏了。要做好功课，保持专注，时刻关注多方面的信息。还有啊，要和有经验的团队接触，多听取专业人士的建议和信息。这呢，就跟炒股沿袭曲线一样，拥有越多的经验和越多准确的信息，就越可以降低投资风险。第三点，不要过于贪心，不要急于求成。很少有人知道哈。巴菲特一生中百分之九十九的财富都是他五十岁之后获得的。那么面对采访时呢，他举过一个例子：道琼斯指数从六十五点七三涨到了一万一千四百九十七点一二哦，涨了一百七十六倍，很客观呐、啊，对不对？但你知道他的年复合增长率是多少吗？答案很意外，只有百分之五点三。这样一个增长率，很多投资者都可以做到，只是啊，他们嫌太低了，不愿意去做这样的投资。但巴菲特就不一样了，他就愿意这样持续数十年的坚持。最后呢，他成为了超级富豪。亚马逊的 CEO 贝佐斯问他：“你的投资理念非常的简单，为什么大家不直接复制你的做法呢？”巴菲特回答说：“因为呀、啊，没有人愿意慢慢的变富。”所以呀、啊，要带着慢慢变富的态度去投资，不要急于求成。好，第四点，该投资的项目投资，该投机的项目投机。那么长期增值的八眼后出租房就是投资的心态。对于投资的心态啊，如果房子有很大的增值潜力，就算是暂时的短期账面亏损，也不是永久的亏损。那么最终呢，会通过房子未来增值获得主收益。而短期翻新获利的 fix and flip 炒房就不同了。这个呀，要采取投机的心态。那么，这个投机的“机”，我们姑且把它解释为机遇，就是投资这个 fixer 机遇，短平快而做好翻新，迅速的出手获利，不可以恋战，不可以压制资金哦。好，第五，我们讲一下百分之一法则。百分之一法则呢，是出租房地产投资的一个分析法。这个呀，可估算出出租房的基本收支状况。所谓的百分之一法则呢，指一个出租房的月租金不该于低于其投款的百分之一。举例说明哈，刚刚买入投资出租房售价六十万美元，首付二十五万美元，加上各类的手续费一万美元，总计二十六万美元。那么你的月租金就不能低于两千六百美元。这样啊，算是给新手小白就很简单了。这个呢，适用于 buy and hold 出租投资房。
。第六呢，我们来说一下百分之四法则。首先呢，咱们先聊一下这里的百分之四法则，跟大家平时常常听到的养老公式百分之四是不同的。那个呢是麻省理工学院 MIT 学者 William b a n g a n 提出的配旧金投资，每年从股票加债券投资组合中提出百分之四，就可以使储蓄取之不尽，用之不竭，从而达到完美的退休布局。这个是储蓄金的法则，而今天这里呢，我要讲的是房地产的百分之四法则。那么根据二零一九年美国地产数据统计，百分之四的 fixer house flip， 也就是炒房投资，是赔钱的。而赔钱的大多数原因呢，是因为选房失误、操作失误、低估税务、时间成本，还有法律纠纷。也就是说啊，如果你决定入这行炒房赚钱，是有一定风险，可能会赔钱的。所以呀、啊，更要充实自己的经验和知识，然后呢，找专业人士合作，从而分担风险。好，第七点呢，我们来讲一下百分之八法则。那么，据二零一九年炒房投资报告书分析啊，百分之二十的短平快炒房定位为百分之八的投资回报收益，这个呢，在市场上是最容易完成交易、最容易成功获利的。好，第八呢，我们来讲一下百分之十法则。那么投资出租房啊，第一年房屋空置率要控制在百分之十以下，也就是说十二个月三百六十五天，至少要避免一个月以上的房屋空置期。好，第九，我们讲一下百分之二十法则，在投资房炒房过程中啊，按市场均价下调百分之二十的价位是最安全的投资方买入价，这个价格呢买入基本就不会赔钱。当然呢。在热门区域的房产，或者是抢手的刚需房，减价百分之二十是绝对不可能的。这些刚需房啊，往往买价还要加价才能取得。这个百分之二十法则说的呢，更运用在有潜力区域的房产，或者是银行屋和法拍屋上。那么，想了解银行屋和法拍屋的流程呢，可以参考我做的一期视频。好，第九，我们来讲一下。旧屋翻新获利引起的一个常见的误区，有许多新投资者啊，都试图尝试去通过投资 fixer 来赚钱。可是呢，许多投资者的知识来自于电视节目或者是听朋友介绍，而非亲自经历市场数据和正确的财商法则，从而呢，使这个房产投资项目增加了投资风险。所以啊，小伙伴投资房产之前，一定要多看、多问、多学习。多规避风险，当然也可以来找我聊一聊呀。好了，以上呢就是今天的视频。我是 Mina， 一个居住在美国加州的地产经纪和注册会计师。如果你喜欢我的视频，记得给我点个赞、订阅、转发加评论哦。YouTube 的小伙伴记得帮我点亮小铃铛，所以第一时间就可以收到我视频通知哦。好了，我们下期视频再见，拜拜。